my storybook powered by Vodacom Watanzania wanaweza kusahau vitu vingi ila si hotuba hii ya Oktoba 14 ya mwaka 1999 Hotuba nzito toka kwa aliyekuwa rais wa Tanzania Mheshimiwa Benjamin William Mkapa Hotuba iliyojeruhi mioyo ya Watanzania na kulitia simanzi taifa zima Nasikitika kuwatangazia kwamba mpendwa wetu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefariki dunia. Mwalimu ameaga dunia hii leo saa 4:30 asubuhi saa za Tanzania katika hospitali ya mtakatifu Thomas mjini London ambako alikuwa amelazwa akipata matibabu ya kansa ya damu tangu Septemba 24 mwaka huu. Ndugu wananchi wakati tunasubiri mwili wa baba wa taifa kuwasili nchini na waombeni muwe watulivu na tuendeleze mshikamano udugu na upendo wakati wote wa msiba huu mzito na wa pekee unaolikabili taifa letu baba wa taifa atazikwa kitaifa na heshima zote za dola hapo machozi yalianza kutiririka yakatiririka bila ya kukauka na wekundu wa macho yetu ukaa kisi maumivu yaliyo ndani ya nafsi zetu tulipofuta chozi jicho la kulia likatiririka chozi toka kushoto Tanzania nzima ikazizima na ikawa ngumu zaidi kujipa ujasiri tusiendelee kulia tulipozisikia sauti za maombolezo kutoka kila kona kusini kwa kaskazini mashariki kwa magharibi Wako wanaosema walibahatika kuyasikia maneno ya mwisho ya mwalimu. Mwalimu alikata kauli akiwalilia wa Tanzania. Wanasema mwalimu alisema, "Najua nitakufa sitapona ugonjwa huu. Ninasikitika kuacha wa Tanzania wangu. Najua watalia sana." Mwalimu alikuwa wa kwanza kulia katika msiba wake hata kabla yetu sisi kumlilia yeye. Sisi tulilia kwa kumpoteza, yeye alilia kwa kutuhurumia tutakavyosonga bila ya busara zake. Huku nilipoianzia hii hadithi nitawatonesha vidonda. Mtashindwa kunisikiliza mpaka mwisho kwa mazingatio. Acha nirudishe dunia nyuma. Mwanzo kabisa wa historia kabla Kambarage hajawa baba wa taifa wala hajaitwa mwalimu. Mwaka 1922 katika mwezi wa April mwezi wa kipindi cha mvua nyingi katika kijiji cha Mwitogo huko Butiama nje kidogo ya mji wa Musoma alizaliwa Kambarage. Ilikuwa ni siku ya Alhamis April 13 mwaka 1922. Siku hiyo mvua kubwa ilinyesha. Mama mgaya ya ngombe aliyekuwa mke wa tano kati ya wake 23 wa chifu Nyerere Burito wa Zanaki alijifungua mtoto wake wa pili siku hiyo. Na kwa desturi za kabila la Wazanaki mtoto wa kike ama wa kiume aliyezaliwa siku ya mvua alipewa jina la Kambarage likiwa na maana mzimu wa mvua. Kambarage alikuwa mtoto wa maskini kama walivyokuwa watoto wengine kijijini. Ingawa baba yake alikuwa chifu, cheo alichopewa wakati wa utawala wa Kijerumani hakikuwa na maslahi yote ya maana. Kwa desturi za makabila mengi watoto walilelewa na kutunzwa na mama zao. Kwa hiyo mama mgaya alijitegemea mwenyewe katika kuwalea wanawe sita alioishi nao kwenye kibanda cha udongo na pala nyasi. Kambarage alipofikia umri wa kuelewa mambo, alimhurumia sana mama yake na kumsaidia kazi kwa kadri alivyoweza. Alikozaliwa na kukulia mwalimu Nyerere kijiji cha Mwitogo kilikuwa na mandhari ya kupendeza ya kijimlima kidogo kilichozungukwa na vichaka na mawe. Basi mtoto Kambarage alicheza michezo ya kujificha kwenye vichaka na kukimbiza pimbi na tumbili kwenye mawe. Alichunga mbuzi za mama yake na alipofikia umri wa kutosha, alienda na vijana wenziwe kuwinda porini. Pamoja na kumsaidia mama yake alipata muda mwingi wa kukaa karibu na baba yake na kujifunza utamaduni wa kizanaki. Siku moja akiwa na umri wa miaka kumi, baba yake alimtuma afuatane na mama yake Wakambo kwenda kijiji kingine kuhudhuria msiba wa jamaa wa mama huyo. Wakati wa kurudi walipewa mbuzi, Kambarage alimfunga mbuzi kamba na kumwelekeza njia. Mbuzi akagoma. 
wakati wana kukurushana naye mzee mmoja akamwambia atamsaidia kazi yake mzee yule akangoa nywele kidogo kutoka kwenye kichwa cha kambarage na manyoya kidogo toka kichwa cha mbuzi akachanganya na mizizi fulani akatafuna na kumpa mbuzi akala yule mbuzi akamfata kambarage mpaka wakafike nyumbani mwitogo bila ya kumsumbua Akiwa na umri wa miaka moja baba yake Kambarage akamtolea mahari kwa binti mmoja kijijini. Kwa desturi za kizanaki mzazi alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo, ilikuwa na uhakika kwamba hata akifa wanawe wa kiume watakuwa na uwezo wa kuoa. Kambarage hakutegemea kama angeweza kupata nafasi ya kwenda shule kwa sababu baba yake alikuwa hana uwezo wa kuwasomesha wanawe wote. Hata hivyo mwalimu Nyerere tangu totoni alionyesha kuwa na uwezo wa ajabu wa akili nyingi zilizomwezesha kujifunza mambo haraka. Watu wengi mnajua kuwa mwalimu alikuwa akipenda sana kucheza mchezo wa bao. Ila ni kujuze kuwa mchezo wa bao ndio ilikuwa hatua ya kwanza kabisa kumjenga mwalimu Nyerere kuwa baba wa taifa letu. Mwalimu alijifunza kucheza bao kutoka kwa baba na mama yake. Wote wawili walikuwa hodari wa mchezo huo. Basi kila mwalimu alipopewa nafasi ya kucheza bao na marafiki wa baba yake, aliweza kuwafunga japo alikuwa mdogo kwa wazee hao na marafiki wa baba yake. Akili ya mwalimu ilikuwa kichemka barabara kabisa. Akili alizokuwa nazo katika kucheza mchezo huo ndio zilizomwezesha kupata bahati ya kwenda shule. Mmoja wa wazee hao alimshauri chifu Nyerere amwingize mwanawe shule kwa kuwa alionekana kuwa na akili sana. Ilimwia vigumu baba yake mwalimu ambaye ni chifu Nyerere kuamua kuukubali ushauri wa kumpeleka mwalimu akajiunge na shule. Lakini mtoto mkubwa wa chifu Nyerere aliyekuwa akiitwa Edward Wanzagi, alimshawishi baba yake na hatimaye akakubali kumpeleka Kambarage akajiunge na shule. Hatimaye siku moja ya mwezi April ya mwaka 1934 Kambarage akiwa na umri wa miaka 12 aliamka mapema kwa furaha kwenda kuanza darasa la kwanza katika shule ya Mwisege huko Musoma mjini. Kambarage aliingia shule akiwa hajui Kiswahili sawa sawa. Hata hivyo haikupita muda akajua Kiswahili. Akili alizozionyesha kwenye mchezo wa bao zilidhihirika darasani pia. Ingawa wakati alipoanza shule alikuwa amechelewa kwa miezi mitatu, lakini aliweza kuelewa mambo kwa kasi kwa shinda wengine walioanza mapema. Alipoingia darasa la tatu, walimu waliamua kumrusha hadi darasa la nne. Mwaka 1936 alifanya mtihani wa nchi nzima kuingia darasa la tano. Baba wa taifa enzi hizo anaitwa Kamarage, akawa mwanafunzi aliyefanya vizuri zaidi na kushika namba moja Tanganyika nzima. Kijana Kambarage akiwa na umri wa miaka 15 akachaguliwa kuingia shule ya Bweni ya Tabora ambayo ilikuwa darasa la tano hadi la kumi. Akiwa huko shuleni Tabora walimu wake walimpenda na akili zake nyingi na wanafunzi wenzake wakampenda sana kwa sababu alikuwa ni mwema na mcheshi sana asiyeka huko na proje mdomoni kwake. Na hivyo ndivyo tulivyomjua mwalimu siku zote za maisha yake. Akiongea ni busara zisizo na mfano lakini kwa hadithi nyingi za kuchekesha. moja alipitapita humu anajitapata pomu anasema mimi Tanzania yote serikali yote ya Tanzania iko mkono wangu tunamshia sisi sana serikali yote ya Tanzania iko anamfukua mpana kiasi gani Waliosoma na mwalimu Nyerere waliwahi kueleza kwamba ingawa alikuwa akienda shule na fedha kidogo sana za matumizi, alikuwa radhi kutoa fedha zote alizokuwa nazo kuwasaidia wanafunzi waliokuwa na shida. Pia Kambarage alionyesha kuwa mtetezi wa haki za wanyonge tangu akiwa shuleni. Siku moja kiranja wa Bweni alimpa adhabu wanafunzi fulani kwa kufunga kamba miguni na mikono, adhabu ambayo ilimkera sana Kambarage na akawasha moto mpaka walimu kukemea uonevu huo. Akiwa shuleni japo mwalimu naye alikuwa ni kiranja lakini hakuwa mbinafsi kama walivyokuwa viranja wengine. Siku moja inakumbukwa Kambarage aliwahi kuanzisha mgomo wa kupinga mtindo wa viranja wenzake, kujipa upendeleo wa kujigawia chakula kingi kuliko wanafunzi wengine. Pia siku nyingine kikatokea kisanga kilichozoa vita kali kati ya mwalimu Nyerere akiwa ni mwanafunzi tu na mkuu wake wa shule ambaye alikuwa ni Mwingereza. Shule paliandaliwa debate na mada ilikuwa Tanganyika iendelee kuwa chini ya utawala wa Waingereza kwa vile mkuu wa shule alikuwa hapo na huyo mkuu wa shule alikuwa ni Mwingereza basi wanafunzi wakaogopa kuchangia mada kwa kusimama upande wa kutaka Tanganyika ipate uhuru lakini Kambarage hakuogopa alisimama na kusema kwa nini Tanganyika ilistahili kupata uhuru alieleza waziwazi uovu mwingi uliokuwa kifanywa na serikali ya Mwingereza katika kuitawala nchi kwa mabavu na kwa misingi ya ubaguzi wa rangi 
Mwalimu mkuu alimkatisha na kumwamuru akae chini asiendelee kuzungumza. Kambarage alihamaki na kuamua kutoka kwenda bonini kubeba sanduku lake ili akapande treni kurudi kwa Obutiama. Ikamlazimu mkuu wa shule atumie watu wakambebeleze Kambarage arudi shuleni. Kipindi cha ukuaji wake Mwalimu Nyerere alikulia katika mila za kizanaki. Na kama mtoto wa chifu basi alitegemewa yawezekana siku moja atalithi cheo cha baba yake na kuwa chifu mtawala wa kizanaki. Kambarage ndiyo lilikuwa jina lake halisi tangu utotoni na akakuwa nalo mpaka alipoanza shule lakini akiwa shuleni Tabora ambayo ilikuwa ni shule ya wamishionari basi ndiyo Kambarage aliweza kubatizwa na kuwa mkatoliki mwenyewe Kambarage akajitagulia jina la Julius Lakini fahamu kuwa mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliweza kubatizwa baada ya baba yake kufariki mwaka 1942. Kwa maana baba yake hakuikubali kabisa dini ya Kikristo na hata wamishionari walipojaribu sana kumhubiria chifu Nyerere ajiunge na Ukristo hawakufanikiwa. Mara nyingi mapadri walivyomfata kumhubiria alishia yeye kuwahubiria wao. Baada ya kumaliza masomo huko Tabora, Julius Kambarage Nyerere alifanikiwa kwenda Uganda kwa masomo ya chuo kikuu katika chuo maarufu Makerere. Kambarage akiwa chuo kikuu Makerere alianza kujihusisha na mambo ya siasa. Alianzisha tawi la chama la taa kilichokuwa kimeanzishwa Dar es Salaam kama chama cha kutetea maslahi ya watumishi wa serikali waliokuwa wakinyanyaswa na kuzulumiwa na wakoloni. Mwaka 1945, Julius Kambarage Nyerere alifaulu masomo yake na kupata diploma ya ualimu. Akarudi kijijini Butiama na kumjengea mama yake nyumba kabla ya kwenda kuanza kazi Tabora. Ajira yake ya kwanza ikawa ni kwenye shule ya misheni ya Mtakatifu Maria Tabora. Na uamuzi huo unatafsiriwa kama moja ya kielelezo cha msimamo wake kuhusu masuala ya haki. Kwa maana kipindi hiko mwalimu alikuwa amepokea barua mbili za ajira. Moja kutoka serikalini ikimpa nafasi ya kufundisha kwenye shule ya sekondari ya Tabora na nyingine kutoka kwenye shule ya mission ya Mtakatifu Maria. Yaani St Mary's. Barua kutoka serikalini ilikuwa na donge nono ilimweleza juu ya mshahara ulioambatana na marupurupu ya malipo ya pension huko shule za mission hazikuwa na marupurupu yeyote yale lakini mwalimu alivyopenda haki akupendezwa na utaratibu wa marupurupu ya walimu wa serikalini kutofautiana na walimu wa shule za mission akaamua kwenda kufundisha shule ya sekondari ya mission isiyo na marupurupu yeyote tabia yake ya kupenda haki iliendelea kujidhihirisha katika shughuli mbalimbali alizozifanya akiwa Tabora. Aliendelea kujihusisha na chama cha taa. Akawa katibu wa tawi la chama hicho mjini Tabora. Alishiriki kwenye midahalo ya shule za sekondari na hoja alizozitoa zilivutia sana. Katika mdahalo mmoja uliokuwa na mada mali ni bora kuliko elimu. Julius alipinga vikali hoja akasema kwamba alichagua kazi ya walimu ili awawezeshe watu kuelewa mambo na kwamba wakielewa wanakuwa na furaha na si kwa sababu wana mali. Unaweza kuwa mtu mwenye mali lakini huna furaha. Hivyo hata kuchagua kazi ya walimu ni kwa sababu alitaka kuwafundisha watu wasivyo vijua ili kuboresha na kuyapa furaha maisha yao. Mwalimu Julius alikuwa na hamu sana ya kwenda nje kwa masomo ya juu, lakini kutokana na msimamo aliokuwa nao dhidi ya serikali, wakoloni hawakutaka kumpa nafasi hiyo. Walimhofia kuwa baadaye atakuja kuwa mwiba mkali utakaowasumbua sana. Lakini mzee mmoja padri wa kizungu aliyekuwa akiitwa Father Walsh akamtetea Nyerere mpaka aliweza kupewa scholarship na serikali kwenda chuo kikuu cha Edinburgh kuchukua masomo ya historia na uchumi. Akili ya mwalimu isiyopenda ujinga ikalipenda sana somo la falsafa na mawazo ya kuingia kwenye siasa yalianza kujengeka wakati huo. Akiendelea na msimamo wake wa utetezi wa haki, mwalimu akawa na tabia ya kuandika makala mbalimbali zilizojikita kwenye kutetea haki za wanyonge. Makala moja ilikuwa na kichwa cha habari, matatizo ya ubaguzi wa rangi katika Afrika Mashariki. Katika makala hiyo mwalimu aliwakosoa wazungu kwa unyonyaji huku wakijivizisha ngozi ya kondoo kuwa wanajali maslahi ya mtu mweusi na akamkosoa bepari mhindi aliyekuwa anapata chakula chake kwa wizi na ujanja ujanja na unafiki na Mwafrika naye akampa vidonge vyake kwani alikuwa fundi wa unafiki alijipendekeza kwa mzungu wakati moyoni anapasuka kwa wivu na chuki 
Hii ilikuwa ni miongoni mwa makala zilizowastua watu wengi kutokana na uwezo wa ajabu wa mwalimu kuchambua mambo, kujenga hoja na kuwa na msimamo yenye mantiki ya kumkomboa mnyonge. Alimaliza vema masomo yake huko Uingereza na kuwa mtanzania kupata shahada ya juu. Aliporudi nyumbani alipokelewa na mchumba wake Bi Maria Magige ambaye siku hizi tumezoea kumuita Mama Maria Nyerere. Na huyu ndio alikuwa mchumba aliyemchagua mwenyewe na si yule aliyetolewa mahari kwa kuchaguliwa na baba yake. Cha kwanza mwalimu aliporudi ikawa ni zoezi la kujenga nyumba kwa ajili yake na Maria watakapofunga ndoa. Wana kijiji walimshangaa mwalimu alipomuona msomi mkubwa kama yeye akichanganya simenti na mchanga kufiatua matofali kwa ajili ya kujengea. Wasomi hawakupaswa kufanya kazi kama hizo. Lakini mwalimu alikuwa ni msomi tofauti asiyejikweza. Januari 24 mwaka 1953 kwenye kanisa katoliki Musoma Julius Kambarage Nyerere na Bi Maria Magige walifunga ndoa baada ya mapumziko yake Butiama mwalimu Nyerere alienda kuanza kazi ya kufundisha katika shule aliyopangiwa ya Pugu Sekondari Dar es Salaam mwaka huo wa 1953 akiwa Pugu alianza kujihusisha kikamilifu na shughuli za chama cha taa alitembea kwa miguu na wakati mwingine kwa baskeli ya kuazima umbali wa maili 12 kwenda mjini Dar es Salaam ili kuhudhuria mikutano ya shughuli za chama hicho cha kutetea maslahi ya wafanyakazi wanaonyonywa na serikali ya mkoloni. Haikupita muda akili na uwezo mkubwa aliyokuwa nao ulidhihirika na mwalimu Nyerere akachaguliwa kukiongoza chama cha taa na kutokana na uongozi wake mahiri chama cha taa kikabadilishwa kuwa chama kamili cha siasa tarehe saba Julai mwaka 1954 sasa kikaitwa tano chini ya uongozi wake baada ya kuanzishwa kwa chama cha tano zilianza rasmi harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika na kumngoa mkoloni madarakani. Harakati za kutafuta uhuru wa Tanganyika ziliongozwa na mwalimu Nyerere azikuwa rahisi kwa sababu hiyo baada ya kupatikana uhuru Nyerere aliitwa baba wa taifa ikiwa na maana ya mtu aliyeongoza juhudi za kutafuta uhuru na ujenzi wa taifa jipya. My last speech to the General Assembly I have described events and trends and needs as we in Tanzania perceive them to be silent when we see danger to refrain from attacking policies which we see as contrary to the interest of peace and justice to do these things would be to surrender our freedom and our dignity that we shall never do thank you Nyerere alijua fika sababu za kwa nini mababu zetu hawakufanikiwa kuikomboa Tanganyika toka kwa mkoloni. Kwani mwalimu alikuwa msomi wa somo la historia, alijua kuwa hakuna mtu wa kwanza kuongoza juhudi za kutafuta uhuru. Wananchi wengi waliutafuta uhuru kwa udi na uvumba, enzi za Mjerumani ila wakaisha kujiua au kunyongwa. Lakini mwalimu aligundua kuwa bila ya kuwa na umoja mkubwa uhuru usingepatikana. Mwalimu Nyerere aligundua pia ilikuwa ni kazi bure kujaribu kumfukuza Mwingereza kwa kutumia silaha. Mwalimu akapinduka, akaja na kauli mbiu ya umoja na amani. Hapa tuongee tu kwa mdomo mpaka tukubaliane kurudishiwa nchi yetu. Basi mwalimu akaendelea na juhudi za kutafuta uhuru bila ya kukata tamaa, kwani angekuwa mtu wa kukata tamaa basi asingechelewa kuhusu sa uongozi wa tano kutokana na vigingi alivyokutana navyo wakati wa harakati zake. Agosti mwaka 1954 ikiwa ni mwezi mmoja tu tangu ilipozaliwa tano ulitishwa mkutano wa kwanza wa hadhara mjini Dar es Salaam eneo la mnazi mmoja pamoja na jiji la Dar es Salaam kuwa na watu wengi sana lakini mkutano huo ulihudhuriwa na watu sitini tu ingawa ulitangazwa maeneo yote ya Dar es Salaam hapo unaweza kuona ni jinsi gani ilikatisha tamaa lakini mwalimu Nyerere haikumrudisha nyuma na mikoani nako hali ndiyo ikawa mbaya zaidi. Mkutano wa kwanza wa tano uliohutubiwa na Mwalimu Nyerere mjini Masasi mwaka 1955 ulihudhuriwa na watu kumi na moja tu. Mach 21 mwaka 1955 Nyerere aliporudi shuleni Pugu akitokea umoja wa mataifa nchini Marekani kesho yake alitakiwa achague kuuacha walimu au siasa Mwalimu Nyerere aliamua kuacha walimu ili aendelee kuongoza harakati za kutafuta uhuru huku akiwa hana hakika siasa ingemfikisha wapi 
Hivyo mwalimu akaacha kazi iliyokuwa kimpatia riziki ili aendelee na juhudi zake za kutafuta uhuru wakati purukushani za kugombea uhuru hazikuwa na mshahara wala malupurupu. Moyo wa mwalimu ulikuwa wa kipekee kabisa. Na mwaka 1157 Nyerere alipigwa marufuku kuhutubia mikutano ya hadhara kwa miezi sita. Wakati serikali ya Mwingereza ilipodai kuwa hotuba zake zilikuwa zikichochea raia kuchukia serikali ya Malkia. Na mwaka 1958 alipelekwa mahakamani kwa madai kuwa alikuwa amewakashfu wakuu wawili wa wilaya wa kikoloni. Akahukumiwa kutoa faini shilingi elfu tatu au kifungo cha miezi sita. Na wakati huo wote mwalimu hakuwa peke yake. Alikuwa na mama Maria ambaye hakuofia kuishi na mtu aliyekuwa akichukiwa na watawala. Mkoloni akafanya juhudi kubwa za kuchelewesha uhuru wa Tanganyika, lakini pamoja na juhudi zote za wakoloni kuchelewesha uhuru wetu, hatimaye Desemba 9 mwaka 1961 Tanganyika ikapata uhuru kamili na mwalimu akawa waziri mkuu wa kwanza mweusi. A new nation had arisen. Independence had been achieved. Mkoloni akafanya juhudi kubwa za kuchelewesha uhuru wa Tanganyika, lakini pamoja na juhudi zote za wakoloni kuchelewesha uhuru wetu, hatimaye Desemba 9 mwaka 1961, Tanganyika ikapata uhuru kamili na mwalimu akawa waziri mkuu wa kwanza mweusi. Do Nishi hapa kwa leo wazee wangu zamani wangesema wakati ni ukuta lakini mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine inshallah tutaimalizia simulizi hii ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere baba wa taifa jina langu naitwa Mtiga Abdallah the real deal mwandishi wa simulizi hii anaitwa Jamal Mustafa mfollow kwenye kurasa wake wa Instagram anatumia Jamal April mimi hapa natumia pia Mtiga Abdallah the story book powered by Vodacom